నేనైతే కరెక్ట్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు తెలుగు నేర్చుకుంటాము తెలుగు నేర్చుకున్నా కూడా నువ్వు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూకి పోయినా దేని పోయినా నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చా ఉంటాడు కానీ తెలుగు ఒకటి వస్తూ ఉంటే ఎవరు జాబ్స్ ఇవ్వడు కదా సపోజ్ మీరే ఉన్నారు మీ ఇంటర్వ్యూ చేసే దాంట్లోనే మీరు రెజ్యూమ్లో మీరు తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ అని పెడతారు ఓన్లీ తెలుగు పెడితే మీకు జాబ్ ఇస్తాడా తెలుగు అనేది నువ్వు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోకపోయినా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లో మాట్లాడేది అదే కాబట్టి తెలుగు వస్తుంది అదే ఇంగ్లీష్ హిందీ రాదు కదా నువ్వు నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది నువ్వు ఏ జాబ్ పోవాలన్నా ఎక్కడికి పోవాలన్నా ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి బతకడానికి నేర్చుకుంటాను ఇది తెలుగు ఒకటి నేర్చుకుంటే జాబ్ ఎవడు ఇవ్వడు కదా తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్ కూడా రావాలి ఇప్పుడు ఆయన మొత్తము ఇప్పుడు పెట్టే ఏపీలో కానీ తెలంగాణ మొత్తం తెలుగు తీసేస్తున్నామని చెప్పలేదు తెలుగు ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా పెడతామంటున్నారు తెలుగు ఇంట్లో నేర్చుకుంటావు మనం ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణలో ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో చదివేది తెలుగే ఆటోమేటిక్గా తెలుగు వస్తుంది అది ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు మనం అక్కడ పోయి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటామంటే ఎవరైనా అక్కడ బతకడం కోసం నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ రాదు నాకు హిందీ రాదు ఓన్లీ తెలుగు వస్తుంది అంటే ఎవరు జాబ్ ఇస్తాడు ఎవరు ఇస్తాడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇదే సీఎం ఇంగ్లీష్ వద్దు తెలుగు కావాలని వాళ్ళు మేము తెలుగు నేర్చుకునే వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తామని ఎవరన్నా రోడ్ల మీదకి వస్తామడా నాకు తెలుగు ఒకటే వచ్చు ఏమీ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు నేను ఏం నేర్చుకోను నాకు ఎవరు జాబ్ ఇస్తాడు బతకాలంటే ఒక తెలుగు వస్తే బతుకుతాడా ఇప్పుడు ఎంతసేపు డిస్కషన్ ఇంగ్లీషు చేస్తున్నారు తెలుగు మర్చిపోతున్నారు అనేది ఉంది కానీ తెలుగు నేర్చుకునేడానికి ఎవడు విలువ ఇస్తున్నాడు అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ తమిళ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు తమిళ్ నేర్చుకుంటాడు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ తెలుగు నేర్చుకున్నాడు తెలుగులో ఆపర్చునిటీ చూపించండి పెట్టండి ఏపీ తెలంగాణలో ఉండే సీఎంలు కూడా తెలుగు నేర్చుకున్నాడు తెలుగు సబ్జెక్ట్ వింగ్ పెట్టి ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తామని పెట్టండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోడు ఎవడు నువ్వు చే తెలుగు నేర్పించి జాబ్స్ టయానికి వచ్చేలాగా నాకు ఇంగ్లీష్ కావాలంటే వాడు ఏం చేయాలా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివేవాడు డబ్బు లేనివాడు చదువుతాడు వాడికి ఇంగ్లీష్ రాదు సిక్స్త్ వరకు ఓన్లీ తెలుగు నేర్పిస్తారు సిక్స్త్ తర్వాత ఉన్నట్లుండి ఇంగ్లీష్ లేకి మారిసే వాడు ఎలా చదువుతాడు వాడు తెలుగు కంటిన్యూగా చదివి సిక్స్త్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ అట్ ఎ టైం ఒకటేసారి మనకు రాని ఏరియాలో తీసుకుపోయి వేస్తే మనకు కూడా కొంచెం బడ్డన్ అయితే అదైతే స్టార్టింగ్ నుంచి వాడు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాపోతే వాడు పికప్ అవుతాడు కదా ప్రజెంట్ జనరేషన్ అంతా నీకు ఇంగ్లీష్ హిందీలాగా వెళ్ళిపోతుంది తెలుగు నేర్చుకునేడానికి విలువ ఎక్కడుంది ఓన్లీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ నేను తెలుగు ఒక్కటి నేర్చుకున్నా నాకు ఇంగ్లీష్ హిందీ వద్దు నాకు ఎవడు జాబ్ ఇస్తాడు నేను ఏ చిన్న దాంట్లో విన్నా నీకు ఇంగ్లీష్ వస్తా అంటాడు హిందీ వస్తా అంటాడు ఆ రెండు రానప్పుడు నేను ఏం చేయాలి బతుకు తెరువు కోసం ఆటోమేటిక్గా వేరే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిందే తప్పదు ఇదైతే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను తెలుగు పూర్తిగా తీసేయలేదు ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా పెడుతున్నాడు ప్రయారిటీ ఫస్టా సెకండా అనేది కాదు కానీ నీకు ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా పెడతాడు తెలుగు మనకు ఆటోమేటిక్ వచ్చు రాని లాంగ్వేజ్ మీద ఎవడైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతాడు అంటే అది కంపల్సరీ పెట్టకూడదు ఆప్షన్లు పెడితే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో పెట్టడం మంచిది అయ్యా ఎందుకంటే ప్రతి ఇంగ్లీషులోనే ఉంటుంది ఏ ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ వేరే ఎగ్జామ్ కూడా ఫేస్ కావాలంటే తెలుగు మీద చదువుకున్నాడు దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫేస్ ఇట్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ బెటర్ అని నేను కాదంటాం లేదు నాట్ వైజ్ ప్రకారం పెట్టడం మంచిదే తెలుగు అంతా చెప్తే తెలుగు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అది మాతృభాష కదా ఆ మాతృభాష ఉండాలి కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే రేపు ఫ్యూచర్కి ఎక్కడికైనా బాగాలంటే ఇంగ్లీషు మస్ట్ తెలుగు ఉన్నాడు వేరే కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో కాంపిటీషన్లో ఫే ఫేస్ చేయలేడు అందువల్ల ఇటు తెలుగు అలవాడైనా కూడా నీకు ఫెయిల్యూర్ అవుతాడు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మంచిదే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి